హాయ్ వీ ఛానల్ని యూట్యూబ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారా అయితే వెంటనే మీ ఫోన్లోని యూట్యూబ్ యాప్లో వీ ఛానల్ నర్సారోపేట అని సర్చ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మా ప్రతి అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తాయి అలాగే లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి షేర్ చేయండి ఈ బులెటిన్ సమర్పిస్తున్న వారు స్ప్రింగ్ బోర్డ్ టెక్నో స్కూల్ ప్రకాష్ నగర్ నర్సరావుపేట కరోనా వైరస్ ప్రమాదకరం ముందు జాగ్రత్తే ఈ మహమ్మారికి విరుగుడని మర్చిపోకండి స్టే అట్ హోమ్ బీ సేఫ్ లాక్డౌన్ ఆంక్షలను గౌరవించండి స్వీయ నియంత్రణ పాటించండి ఇది మనందరి క్షేమం కోసమని గుర్తించండి నమస్తే రాజకీయ చైతన్యానికి పెట్టని కోట పల్నాటికి ముఖద్వారంగా వెలసిల్లే నర్సరావుపేట సమగ్ర వార్త సమాహారంతో ప్రతిపూట వెన్యూస్కి స్వాగతం నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నర్సరావుపేట పట్టణంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలను అతిక్రమించి మాస్కులు ధరించకుండా వీధుల్లో సంచరిస్తున్న ఆరుగురికి వెయ్యి రూపాయల చొప్పున జరిమానా విధించిన మున్సిపల్ అధికారులు నర్సరావుపేట పట్టణంలో లాక్డౌన్ బంద్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు గోపిరెడ్డి చారిటీస్ మరియు వైకాపా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు పంపిణీ చేసిన వైకాపా శ్రేణులు నర్సరావుపేట పట్టణంలోని ఎన్జిఓ కాలనీ రెడ్డి నగర్లో ఎంపీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు పంపిణీ చేసిన వైకాపా నాయకులు నర్సరావుపేట పట్టణంలో పేద బ్రాహ్మణులకు నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ చేసిన వాగ్దేవి స్మార్త పురోహిత సంఘం నాయకులు నర్సరావుపేట పట్టణంలో కరోనా వైరస్ ఉధృతిని అరికట్టేందుకు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి సూచన మేరకు అధికార యంత్రాంగం చేపట్టిన చర్యలు ఫలించాయి పట్టణంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చింది గత నెల రోజులుగా పట్టణంలో నూట మందికి కరోనా వైరస్ సోకగా నూట మంది ఆసుపత్రిలో కోలుకుని ఇంటికి చేరుకున్నారు ముప్పై మంది మాత్రమే ఆసుపత్రిలో వైద్య చికిత్సలు పొందుతున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా నాలుగు మందికి వైరస్ సోకగా మూడు మంది కోలుకుని ఇంటికి చేరుకున్నారు ఎనిమిది మంది మృత్యువాత పట్టారు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ముందస్తు చర్యలతో త్వరలో జనజీవనం ఎప్పట్లాగే ముందుకు సాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి నర్సరావుపేట పట్టణంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలను అతిక్రమించి మాస్కు ధరించకుండా వీధిలో సంచరిస్తున్న ఆరుగురికి మున్సిపల్ కమిషనర్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో అధికారులు ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి రూపాయల చొప్పున జరిమానా విధించారు కమిషనర్ వెంకటేశ్వరరావు తమ సిబ్బందితో కలిసి పట్టణంలోని వీధుల్లో ఇంటింటికి వెళ్లి ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాలని నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు నర్సరావుపేట పట్టణం రెడ్ జోన్ పరిధిలో ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభుత్వ ఆదేశాలను కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలు పాటించాలని అతిక్రమించిన వారిపై చర్యలు జరిమానాలు విధిస్తామని కమిషనర్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు హెచ్చరించారు నర్సరావుపేట పట్టణంలో మరి కోవిడ్ కేసులను తగ్గించే దానికోసం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రత్యేకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా ఆదేశించి ఉన్నారు ఈ పట్టణంలో ఎవరైనా కానీ మాస్కులు ధరించకుండా బయట తిరిగితే వారికి వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధించమని కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి అట్లాగే ఎవరైనా బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఉమ్మి వేస్తే దానికి కూడా కఠినంగా కోవిడ్ చట్టం అయితే కావచ్చు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చట్టం కావచ్చు వీటి కింద సిఆర్పి సెక్షన్స్ కింద కేసులు నమోదు చేస్తానికి మరి చట్టం అనుమతిస్తుంది అలాంటి ఉత్తర్వులు ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయానికి సంబంధించి అవేర్నెస్ కల్పించడానికి కావలసినటువంటి మరి ప్రచారం కూడా కల్పించాం గత రెండు వారాల నుంచి మైకుల ద్వారా అనౌన్స్మెంట్ టీవీల ద్వారా అనౌన్స్మెంట్ చేశాం పత్రికల ద్వారా మరి తెలియజేయడం జరిగింది దాంతోపాటు పట్టణం అంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా ఫోర్ డీన్లు తర్వాత ఫ్లెక్సీ బ్యానర్స్ పెట్టి ప్రజలందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది మరి ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరి ఉదయం 
ఆరు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు కూడా సడలింపు ఇచ్చాము ఇలాంటి సందర్భంలో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చినప్పుడు మాస్క్ లేకుండా కనిపించినటువంటి వారందరినీ కూడా దాదాపు ఆరు గురిని ఈరోజు గుర్తించి పోలీస్ సహకారంతో వారికి ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈరోజు మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి టెన్ వరకు అనేక ప్రాంతాల్లో మేము పర్యటిస్తున్నప్పుడు మా సిబ్బందితో పోలీస్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ఎవరైనా మాస్క్ లేకుండా బయట కనపడితే అలాంటి వారిని పట్టుకుని వారికి వెయ్యి రూపాయల జరిమానా విధించడం జరిగింది ఇది కంటిన్యూగా ఈ ప్రాసెస్ కొనసాగిస్తాము ప్రజలు దయచేసి అర్థం చేసుకొని మనకున్నటువంటి ఇట్లాంటి విపత్తు ఏదైతే వచ్చిందో కోవిడ్ మహమ్మారి వచ్చిందో దాన్ని మనం ఎదుర్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలకు ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరించమని చెప్పింది ప్రజలందరూ కూడా అవేర్నెస్ ఇచ్చాము ఇంకా కూడా మారకపోతే మీకే కాదు మీ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు తోటి సమాజానికి కూడా మీరు హాని చేసిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి ప్రభుత్వ అధికారులుగా మాపై బాధ్యత ఉంది కఠినంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్న నేపథ్యంలో పోలీస్ వారు మాకు చక్కగా సహకరిస్తున్నారు వారి సహకారము రెవెన్యూ అధికారులు మా ఆర్డీఓ గారు మా సబ్ కలెక్టర్ గారు మా డిఎస్పీ గారు అందరం కూడా సమన్వయం చేసుకుంటూ అట్లాగే ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలని చెప్పేసి మన ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారు ఆదేశించి ఉన్నారు అందుకని ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకొని మహమ్మారి బారిన పడకుండా మనమంతా సురక్షితంగా అతి తొందరలో బయటపడాలంటే మీ అందరి సహకారం చాలా చాలా అవసరం ఉంది కాబట్టి ప్రజలు దీన్ని అర్థం చేసుకొని మాస్కులు వేసుకొని బయటకు రావాల్సిందిగా మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎక్కడ కూడా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మి వేస్తే మాత్రం చాలా కఠిన చట్టాలు ఉన్నాయి దానికి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసు నమోదు చేసి మీ పైన మరి ఈ చట్టాల కింద కేసు నమోదు చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని అర్థం చేసుకుని ఈ నిబంధనలు అన్నీ పాటించవలసిందిగా మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తాం ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు నర్సరావుపేట పట్టణంలోని ప్రకాష్ నగర్ లో రెడ్ జోన్ ప్రాంతంగా ప్రకటించిన జెండా చెట్టు ఈ ప్రాంతంలోని వంద కుటుంబాలకు గోపిరెడ్డి చారిటీస్ ఆధ్వర్యంలో వైకాపా నాయకులు కొమ్మసాని కమలాకర్ రెడ్డి మార్కెట్ యార్డ్ కమిటీ సభ్యులు శివప్రసాద్ చౌదరి కొమ్మసాని రమణారెడ్డి లింగంగుట్ల గ్రామ కార్యదర్శి కేవీఎస్ ప్రసాదులు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు నర్సరావుపేట పట్టణంలో లాక్డౌన్ బంద్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి సూచన మేరకు వైకాపా నాయకులు టి మస్తాన్ వలి ఆధ్వర్యంలో ఎనిమిది వందల కుటుంబాలకు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు పట్టణంలోని ముప్పై ఒకటో వార్డు మహాలక్ష్మి నగర్ పెద చెరువులోని పదకొండు పన్నెండు పద్నాలుగు లైన్లు బైపాస్ రోడ్డు మూడు బావుల సెంటర్ చెరువుకట్ట మసీదు వెనుక మూడు బజార్లలో నిర్వహించిన కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమంలో వైకాపా నాయకులు మద్దిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి బిల్డర్ మంగపతి రెడ్డి ఇంజనీర్ కమలాకర్ రెడ్డి కాపులపల్లె ఆదిరెడ్డి ఎన్కె ఆంజనేయులు లయర్ సలీం ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా టీమ్ అస్తాన్ వలి మాట్లాడుతూ రెండో విడత మూడు రోజులకు కలిపి రెండు వేల కుటుంబాల కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమం చేశామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పాసం వెంకట్రెడ్డి గుంటూరు చంద్రశేఖర్ చక్రపాణి షేక్ మౌలాలి పొలం కోటిరెడ్డి సయ్యద్ కరీముల్లా రంపిచెర్ల మస్తాన్ వలి లాయర్ వలి అన్నవరం కాసిం ఉమర్ ఓబుల్ రెడ్డి నారపరెడ్డి డి రవీందర్ రెడ్డి డి ఆదినారాయణ రెడ్డి ఎన్ నాగిరెడ్డి వై నాగిరెడ్డి సైకం పూర్ణారెడ్డి షేక్ బషీర్ మెడికల్ షాప్ సురేంద్ర నారపరెడ్డి షేక్ ఫరీద్ ఏటీఎం భాషా విప్పర్ల మస్తాన్ వలి ఎం సాంబయ్య పాత ఆంజనేయులు కారుమంచి మీరావలి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు మహాలక్ష్మి నగర్లో ఇప్పటి వరకు మన మస్తాన్ వాళ్ళ గారి ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల కుటుంబాలకి ప్రతి ఇంటికి కూరగాయల పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ లాక్డౌన్లో భాగంగా ఈ వార్డులో రోజువారీ కూలీలు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి దాంతో ఆయన మంచి మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించి ఈరోజు ఈ సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా కూరగాయల పంపిణీ చేశారు డైరెక్టర్లే టీచర్లుగా వ్యవహరిస్తూ అతి తక్కువ ఫీజుతో కార్పొరేట్ స్థాయి విద్యను అందిస్తున్న సంస్థ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ టెక్నో స్కూల్ అబాకస్ వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఒలింపియాడ్ మరియు ఐఐటి అండ్ నీట్ మొదలగు పోటీ పరీక్షలకు కాలేజ్ లెక్చరర్స్ చే క్లాసెస్ నిర్వహించి ప్రణాళికాబద్దమైన విద్యను అందిస్తున్న సంస్థ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ టెక్నో స్కూల్ ప్రీ స్కూల్ నర్సరీ నుండి యూకేజీ విద్యార్థుల కోసం ప్రతి వీకెండ్ కలర్స్ డే మరియు డిజిటల్ క్లాసెస్ నిర్వహణ 
విద్యార్థుల హ్యాండ్ రైటింగ్ కోసం ప్రత్యేక క్లాసెస్ నిర్వహిస్తూ విద్యార్థుల చేత హ్యాండ్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ మరియు ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించటం మా ప్రత్యేకత క్లాసుకు ముప్పై మంది విద్యార్థులు మాత్రమే విద్యార్థుల మానసిక శారీరక దృఢత్వం మరియు మేధాశక్తిని పెంపొందించుటకు డాన్స్ కరాటే యోగా క్లాసెస్ నిర్వహణ విద్యార్థుల మేధాశక్తిని వెలికి తీయడం కోసం ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ ఒత్తిడి లేని విద్యకు ప్రతి విద్యార్థిపై వ్యక్తిగత శ్రద్దకు విద్యతో పాటు ఆటపాటలకు నెలవు మా స్ప్రింగ్ బోర్డ్ చిత్తూస్కో నరసరావుపేట పట్టణ నడిబొడ్డున అతి విశాలమైన ప్రాంగణంలో క్లాసుల నిర్వహణ మొదటి సంవత్సరం ఒలింపియాడ్ అండ్ అబాకస్ నందు డెబ్బై మంది విద్యార్థులు మెడల్స్ సాధించగా ఈ విద్యా సంవత్సరం వారి సంఖ్య మూడు వందల యాభైకి చేరే విధంగా శిక్షణ ఇస్తున్న సంస్థ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ప్రతి శనివారం నో బ్యాక్ డే పాటిస్తూ అతి విశాలమైన క్రీడా ప్రాంగణంలో క్రీడలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు గత సంవత్సరం హాస్టల్ సౌకర్యం ప్రారంభించామని తెలియజేయటకు సంతోషిస్తున్నాం మా హాస్టల్ ప్రత్యేకతలు కేవలం వంద మంది విద్యార్థులకు మాత్రమే మినరల్ వాటర్ సౌకర్యవంతమైన బెడ్స్ స్వంత ఇంటి తరహా భోజనం ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు యోగా క్లాస్ ప్రతిరోజు ఉదయం మరియు సాయంత్రం సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ సమక్షంలో స్టడీ అవర్స్ నిర్వహణ ప్రతి ఇరవై మంది విద్యార్థులకు ఒక కేర్ టేకర్ బాల బాలికలకు వేరువేరుగా హాస్టల్ వసతి నర్సరీ నుండి టెన్త్ వరకు అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నవి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి స్ప్రింగ్ బోర్డ్ టెక్నో స్కూల్ రిక్షా సెంటర్ ప్రకాశ్ నగర్ నర్సరావుపేట ఫోన్ నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ అన్ని ప్రాంతాల నుండి బస్ సౌకర్యం కలదు స్ప్రింగ్ బోర్డ్ టెక్నో స్కూల్ అబ్సల్యూట్ డిసిప్లిన్ అబ్సల్యూట్ ఎడ్యుకేషన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వి న్యూస్ నరసరావుపేట పట్టణంలోని పంతొమ్మిదో వార్డు రామిరెడ్డిపేటలో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి సూచన మేరకు గోపిరెడ్డి చారిటీస్ ఆధ్వర్యంలో లాక్ డౌన్ బంద్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న నాలుగు వందల యాభై కుటుంబాలకు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైకాపా నాయకులు మారారి రామలింగారెడ్డి మాజీ కౌన్సిలర్ బత్తుల పద్మలత రవివర్మ బీసీ సంఘం నాయకులు బాదుగునల శ్రీను వేముల శివ పాల్గొన్నారు ఈరోజు పంతొమ్మిదో వార్డులో దాదాపు నాలుగు వందల యాభై కుటుంబాలకు ఇక్కడ మన వార్డు కౌన్సిలర్ పద్మలత మన హేమంత్ శివ గారు మన రవి రవి రవివర్మ గారు మన బాదుల శ్రీను గారు వీళ్ళందరూ ఆధ్వర్యంలో మన గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చూసిన మేరకు ఈ కూరగాయలు ఈ వార్డుకి అందించడం జరిగింది మాజీ కౌన్సిలర్ గారి ద్వారా అలాగే వార్డు ఇన్ఛార్జీల ద్వారా గౌరవ శాసనసభ్యులు గోపిరెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళగా వారి ఆదేశాల మేరకు మరి నరసింహారెడ్డి గారు వారి మిత్ర బృందం అందరూ కూడా కలిసి ఈ వార్డులో కూరగాయలు అరటికాయలు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఇలాంటి సందర్భంలో ఎమ్మెల్యే గారు సహృదయంతో అన్ని ప్రాంతాలను గుర్తించి ఈ పంపిణీ చేయడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం నర్సరావుపేట పట్టణంలో లాక్ డౌన్ బంద్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ఏడు వందల యాభై కుటుంబాలకు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి సూచన మేరకు వైకాపా నాయకులు మారారి కోటిలింగారెడ్డి మట్టలింగారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు అరటిపళ్ళు పంపిణీ చేశారు పట్టణంలోని పంతొమ్మిదో వార్డు రామిరెడ్డిపేట ప్రకాశ్ నగర్ అందుల పాఠశాల ప్రాంతము వినుకొండ రోడ్లోని సంచార జాతుల వారికి సత్తెనపల్లి రోడ్డు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఈ ప్రాంతంలోని వారికి కూరగాయలు పంపిణీ చేశామని వైకాపా నాయకులు కోటి లింగారెడ్డి లింగారెడ్డి అన్నారు నర్సరావుపేట పట్టణంలో లాక్ డౌన్ బంద్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న పేద బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు శ్రీ వాగ్దేవి స్మార్త రోహిత సంఘం అధ్యక్షులు రంగావజుల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ఆధ్వర్యంలో పాతూరు శ్రీ విజయ చాముండేశ్వరి అమ్మవారి దేవాలయంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బ్రాహ్మణ సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు నర్సరావుపేట పట్టణంలోని రెడ్డి నగర్ ఎన్జీఓ కాలనీ ప్రాంతాల్లో లాక్ డౌన్ బంద్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు పార్లమెంటు సభ్యులు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆధ్వర్యంలో వైకాపా నాయకులు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు లాక్ డౌన్ బంద్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డిల ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులు పెద్ద ఎత్తున పంపిణీ చేయడం అభినందనీయమని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన మున్సిపల్ కమిషనర్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు సచివాలయ సిబ్బంది వార్డు వాలంటీర్ల ద్వారా దాతలు ఇచ్చిన కూరగాయలను ఇంటింటికి పంపిణీ చేస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ అన్నారు అందరికీ నమస్కారం మన నర్సరావుపేట పట్టణంలో లాక్ డౌన్ మొదలైనప్పటి నుంచి మరి అనేక మంది దాతలు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఎంపీ గారి పిలుపునందుకొని అనేక చోట్ల పెద్ద ఎత్తున నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా అనేక రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అట్లాగే ఈరోజు మన నర్సరావుపేట పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు వారి దాదాపు ఏడు వందల యాభై కుటుంబాలకు 
ఈరోజు ఈ ఎన్జిఓ కాలనీ తర్వాత రెడ్డి నగర్లలో మరి ప్రజలందరూ కూడా ఏడు వందల యాభై ఇళ్లకు కావాల్సినటువంటి కూరగాయలు అనేక రకాల కూరగాయలన్నీ కూడా ప్యాక్గా వచ్చేసి మరి ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ అట్లాగే ఇక్కడ బొమ్మలు చేసుకున్నటువంటి రాజస్థానీ వాసులు వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంపీ గారు ఈ పంపించడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి కృష్ణా నది మీదుగా గుంటూరు జిల్లాకు పెద్ద ఎత్తున తీసుకొస్తున్న మద్యం సీసాలను పోలీసులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు పిడుగురాళ్లకు చెందిన వ్యక్తులు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి దాచేపల్లి శివారు ప్రాంతంలో కృష్ణా నది నుండి తరలించిన సుమారు ఆరు లక్షల విలువైన పద్దెనిమిది వందల నలభై ఆరు మద్యం బాటిళ్లను కారులో పెడుతుండగా దాచేపల్లి పోలీసులు దాడి చేసి పట్టుకున్నారు జిల్లా రూరల్ ఎస్పీ విజయరావు దాచేపల్లి పోలీసులను అభినందించారు పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలను తగ్గించాలని లాక్డౌన్ బంద్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న అన్ని వర్గాల కార్మికులకు ప్రజలకు ప్రభుత్వం సాయం అందించాలని విద్యుత్ బిల్లులను పూర్తిగా నిలిపివేయాలని కోరుతూ నర్సరావుపేట సిపిఐ ఏరియా కార్యదర్శి ఉప్పలపాడు రంగయ్య ఆధ్వర్యంలో పార్టీ నాయకులు నిరసన దీక్షను నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కాసారాంబాబు ఏరియా కార్యవర్గ సభ్యులు వైదన వెంకట్లు పాల్గొన్నారు తిరుపతి నుండి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వెళ్తున్న వలస కూలీలకు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు గోపిరెడ్డి చారిటీస్ ఆధ్వర్యంలో అల్పాహారం బిస్కెట్లు బ్రెడ్లు పంపిణీ చేశారు నర్సరావుపేట పట్టణ పరిధిలోని చిలకలూరిపేట రోడ్డు బైపాసు బత్తిని గార్డెన్స్ లో ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వలస కూలీలకు డీఎస్పీ వీరారెడ్డి పట్టణ సీఐలు కృష్ణయ్య రూరల్ సీఐ అచ్చయ్య ఆధ్వర్యంలో అల్పాహారం స్నాక్స్ అందజేశారు ఈ బయట నుంచి వచ్చే కార్మికులకు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లే కార్మికులకు ఇక్కడ పునరావ్యాస్త కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ సుమారు నూట పదకొండు మంది ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఇక్కడ వాళ్ళకి పునరావాసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వాళ్ళకి రెవెన్యూ శాఖ ఆధ్వర్యంలో భోజనాలు అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం వారు వాళ్ళకి ట్రైన్స్ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చిన తారీఖుల్లో వాళ్ళ ఇక్కడి నుంచి పంపించడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఈ విషయం తెలుసుకున్న నగరపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీ గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వీళ్ళకి అరటిపళ్ళు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేయవలసిందిగా సార్ అందరికీ పంపించారు వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి నర్సరావుపేట పట్టణంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ నిబంధనలను అతిక్రమించి మాస్కులు ధరించకుండా వీధుల్లో సంచరిస్తున్న ఆరుగురికి వెయ్యి రూపాయల చొప్పున జరిమానా విధించిన మున్సిపల్ అధికారులు నర్సరావుపేట పట్టణంలో లాక్డౌన్ బంద్ సందర్భంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు గోపిరెడ్డి చారిటీస్ మరియు వైకాపా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు పంపిణీ చేసిన వైకాపా శ్రేణులు నర్సరావుపేట పట్టణంలోని ఎన్జిఓ కాలనీ రెడ్డి నగర్లో ఎంపీ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు పంపిణీ చేసిన వైకాపా నాయకులు నర్సరావుపేట పట్టణంలో పేద బ్రాహ్మణులకు నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ చేసిన వాగ్దేవి స్మార్త పురోహిత సంఘం నాయకులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే వి న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ బులెటిన్ సమర్పించిన వారు స్ప్రింగ్ బోర్డ్ టెక్నో స్కూల్ ప్రకాష్ నగర్ నర్సరావుపేట